இதுவரைக்கும் வாழ்க்கையிலே கேள்விப்படாத ஒரு டேம் அங்க டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க என்ன <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 ஒன்னும்ட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> அதுக்கு வந்து ஒரு லாங் டம் கமிட்மென்ட் வேணும். ஓகே. انا இது வந்து இது மாதிரி விஷுவல் பேசிக்கா போறோம். சோ எனிதிங் இப்ப எப்படி போறோம்? எனிதிங் விச் இஸ் ஃப்ரண்ட் எண்ட் இஸ் மச் மோர் விஷுவலி அப்ளைங் யூ அப்பீலிங் யூ வில் கெட் தி அவுட்புட். இஃப் இட்ஸ் a பேக் எண்ட் ஆக்டிவிட்டி வெதர் எனி பேக் எண்ட் ஸ்டாப் இட் will not be that uh, that much இது மூல தூரம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஒன்றரை மாசல பண்ணி முடிக்க முடியுமானா அது ஒரு சின்ன டைம் இருக்கு. டைம் எடுத்து. ஒரு ஒரு டெவலப்பருக்கு ரீடிங் எவ்வளவு முக்கியம்? ம் எனக்கு சொல்லுங்கள ரெண்டு பேரும். ரீடிங் முக்கியமா? இப்ப இருக்க வீடியோ வேர்ல்ட்ல ரீடிங் முக்கியமா? அது முத கேள்வி அப்படி முக்கியனா எவ்வளவு முக்கியம் சோ நான் சொல்றேன் சோ ரீடிங்னா அந்த ஏஞ்சல் ஐ வீன் ஒருத்தங்களோட யுஎஸ் கோர்ஸ் தான் நான் படிச்சேன் ஓகே சோ நான் ரீடிங் எப்ப நடக்கும்னா ஒரு இடத்துல ஸ்டக் ஆகறேனா ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ போகும்போது ரீடிங் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ ரீடிங் இருக்கும் அதே மாதிரி டேவும் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ ஆமா இன்டர்வியூ போறன்ல சோ இன்டர்வியூ போகும்போது ரீடிங் நிறைய இருக்கும் இன்டர்வியூ प्रिपरेशन அப்போ வீடியோ பார்த்தா சரி வராது ஏனா ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு ஒரு ஒபினியனா சொல்லுவாங்க சோ ப்ராப்பரான டெஃபினிஷன் இருக்காது ரீடிங் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த பார்ட் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாம அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாது ஏன் ஜேர்னியில் இன்டர்வியூ ப்ராசஸுக்கும் இல்லை ரொம்ப ஸ்டக்காகி நிற்கிறேன்னா அந்த டைம் நான் வீடியோ பார்த்தேன்னா எனக்கு அந்த மண்டே க்ளோ ஓடாது ஓகே வாசிக்கணும் ட்ரை பண்ணணும் வாசிக்கணும் ட்ரை பண்ணணும் வாசிக்கணும் ட்ரை பண்ணணும் தான் இருக்கும் ஸோ ரீடிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே கண்டிப்பாக ரீடிங் முக்கியம் ரீடிங் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம வீடியோ மூலமாக கற்றுக்கிட்டோம்னா அதை என்ன சொல்லியிருக்கன்றத போய் படிக்கணும் லைக் ஒரு கான்செப்டை நான் இன்றைக்கி படிக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் அண்டில் மீடியா ரெஸ்பான்சிவ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குன்னா நான் அதை படிக்க அதை வந்து நான் வீடியோவில் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த வீடியோ ரெஸ்பான்சிவ் கொண்டு வரதுக்கான காரணம் என்னன்றதை யாராச்சும் பிளாக் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எனக்கு அது தெரிஞ்சால் தானே இதை என்னால் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஒய்யை வந்து போய் தேடுவீங்க ஆமாம் அது இருந்தால் தான் வாட்டுன்றது வீடியோவில் பார்த்துக்கிறீங்க ஒய்ன்றது போய் தேடி ரீட் பண்ணுவீங்க ஆமாம் அண்ட் அதோட கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது வந்து அதை படித்தா தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் வந்து எந்த டேப் சைஸுக்கு மொபைல் சைஸ்க்கு மாற்றினாலும் ரெஸ்பான்சிவ் ஒர்க் ஆகுன்றத நான் அவன் வந்து சொல்லியிருப்பான் ஒரு அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பான் ஆனால் அது ஏன் நடந்துச்சு ஏன்னா மக்கள் போக போக வேற ஒரு டிஃபைவ் வயசில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அது இனிஷியலி சிஎஸ்எஸில் செட் பண்ணலை சிஎஸ்எஸ் த்ரீ வரும்போது நம்ம மீடியா கிரிஷன் விஷயம் கொண்டு வரோன்ற அந்த அப்டேட் லேர்னிங் வந்து பிளாக் மூலமாக தான் கிடைக்கும் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் லீனியேஜ் வந்து லீனியேஜ் வந்து அங்கே தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நான் ரீடிங்ஸ் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ எனக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இது ஒரு கேள்வி ஐ மீன் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோஸ் ஆர் தெய்வம் ஸோ ஹவு டு ரீட் ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோவில் நிறைய பேருக்கு ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ பிளைண்டாக அதில் போய் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இஸ் தேர் எனி திங் விச் யூ சஜஸ்ட் ஃபார் த பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு ரீட் த ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ அதில் ஒரு கமெண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்குறது அதில் எது டிக் பண்ண ஆன்சர் பார்க்குறது ஆல்டர்னேட் ஆன்சர் பார்க்குறது இதுக்கு எதாவது சஜ
ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து அவுட் புட் பார்த்து பார்த்துடணும் ஏன்னா அந்த பேரியா வந்துச்சுன்னா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஏன் போட்டிருக்காங்க எதுக்கு போட்டிருக்காங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ப்ரோ சொன்ன மாதிரியே வீடியோவில் வந்து அவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பாஸ் எடுத்துட்டு படிக்க முடியாது ஆனால் ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல் அப்பில் ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இது வரைக்கும் வாழ்க்கையிலே கேள்விப்படாத ஒரு டேம் அங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இதுதான் காரணம் நீங்கள் அது ஒரு த்ரெட்டிங் மாதிரி ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அதை பாஸ் எடுத்து அதை நெட்டில் சர்ச் பண்ணி என்னென்னு படிச்சுட்டு திரும்ப வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்டோ ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுளோவோட அதை டெஃபினேஷன் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துப்போம் ஆனால் அவர் புதுவாட கடந்து வரோம்னா அவர் சொன்ன மாதிரி பாஸ் எடுத்து அதை காப்பி பண்ணி போய் என்னென்ன அதுக்கு ஒரு பிளாக் இருக்கும் அதை வாசிச்சுட்டு திரும்ப வந்து வாசிக்கிற மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் அதை வாசித்து புரிஞ்சுக்கிறது பெட்ரு ஏன்னா நான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பேன் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கண்டிப்பாக கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஆனால் அந்த டேர்ம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டக்காக இது தான் இதை என்னென்னு சர்ச் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாக் ஓவர்ஃபுல்லாக ஈஸியாக ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நான் ஹேண்டில் அது உண்மையில் ஒரு ஹை பாயிண்டே கொடுக்கும் அவர் சொன்னால் டோப்பமெண்ட் ஹிட் பயங்கர ஹிட் இருக்கும் ஓகே எனக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை தேடி போவேன் அது இன்னொரு விஷயத்துக்கு லெட் பண்ணும் இன்னொரு விஷயத்தில் இன்னொருத்தர் வந்து அதை வேறு மாதிரி அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாரு எனக்கு இந்த ரெண்டு கோடி கம்பேர் பண்ணணும் அவுட் புட் ஒன்று வரும் கோடி எஃபிஷியன்சி ரெண்டாவதாக பார்த்தது ஹையாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்டாக் ஓவர்ஃபுல்ல காப்பி பேஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கோடி எஃபிஷியன்சி என்னால் கம்பேர் பண்ணியிருக்க முடியாது ஆ ஓகே பிளைண்டாக பண்ணியிருந்தேன் ஆமாம் ஸோ அது அதுக்காகவே நான் இருக்கும் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 ஸோ கேப் இருக்குது இது சென்ட்ரல் அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள என்னால் சொல்ல முடிஞ்சு நேம் பண்ண முடிஞ்சு சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட்டு ரைட் இப்போ ரைட் அலைன் ஆயிருக்கு லெஃப்ட் அலைன் ஆயிருக்கு அப்படி நேம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் கீவேர்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஆ டெக்னிக்கலாக ஒரு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் என்னால் அது பண்ணால் கரெக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இந்த இன்ஜினியரிங் நான் ஒரு டைமில் இருக்கேன் இருந்தேன் அப்படின்ட்டு பிகாஸ் எனக்கு வந்து நாலு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நான் ஏன் ஈஸி படிச்சுன்றது தெரியாது டுவெல்த் படிக்கும் போதும் தெரியாது எங்கள் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ரைட்டர் இருந்தார் சிவகுமார் சார்ன்ட்டு அவர் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருந்தார் எனக்கு அந்த டைட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும் பிகம் அண்ட் இன்ஜினியர் நாட் ஜஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த டைட்டில் ரொம்ப இம்பேக்டான டைட்டில் எனக்கு அதுதான் நம்மளோட லைஃபாகவும் இருக்குது இப்போ நான் வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் ஆகிட்டேன் நான் இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு லாங் டியூரேஷன் எடுத்துச்சு டைம் எடுத்துச்சு ஆர்ட்ஸுக்கும் அதே தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஆர்ட்ஸ் பீப்புள் ஆல்சோ வில் ஃபேஸ் த சேம் திங் நீங்கள் பொறுத்த ஒரு டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டைம் எடுத்துப்பாங்க ஸோ நான் என்னோடய பார்த்துக்கு எப்படி வருது அது உங்களுக்கு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எது இருக்குது ஓகே ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து டிப்பிக்கலி அந்த என்ன சொல்லுவாங்கனா வந்து உங்கள் பேஷனை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு வாங்க ஐ மீன் இன்ஜினியரிங் சரிங்களா அது சொல்கிறீங்களா பேஷனை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத அடுத்த கேள்வியாக இருக்கும் நீ பேஷன் தரணும் பத்து விஷயம் பிடிக்கிறது பார்க்குறதுலாம் எனக்கு பிடிக்கிறது ஓகே அதில் எது என் பேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் லா அப்படி இந்த என்ட்ரோபின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதாவது வந்து எனர்ஜி போக போக குறைஞ்சிட்டே வரும் என்ட்ரோபி ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா எனர்ஜி டிசிபேட் ஆகுது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ எல்லா வேலை பண்ணும்போதும் நமக்கு எனர்ஜி குறையும் ஓகேங்களா பட் ஏதோ ஒரு சில வேலை பண்ணும் போதும் எனர்ஜி குறையும் போதும் நீங்கள் டயர்ட் ஆகும் உட்காந்து பண்ணுவீங்க ஸோ யூ வில் கெட் டயர்ட் ஃபிசிக்கலி பட் யூ வில் பி அப்சர்வ் அப்சஸ் டு தட் ஒர்க் இப்போ என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி கோடிங் வந்து நான் அவர் சொன்னார் இல்லை இருபது மணி நேரம் தட் இஸ் ஓ ஐ டூ இட் ஸோ என்னோடய சிஸ்டம் இருக்கும் சிஸ்டம் அதில் தான் கால் போட்டு படுத்துருப்பேன் ஐ மீன் இப்போ லேப்டாப் இருக்கு நான் ஒரு பெரிய சிஸ்டம் இருக்கும் நான் கட்டி பிடிச்சி படுத்து என் சிஸ்டமாக தான் இருக்கும் எந்திரிச்சுனா திரும்ப ஆரம்பிப்பேன் ஃபார் மீ இட் இஸ் லைக் பண் டயர்ட் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணுவேன் தூங்குவேன் அது கூட எந்திரிச்சு பண்ணுவேன் ஸோ இட் குட் பி எனி திங் லைக் தட் இட் குட் பி லைக் டூயிங் அ பாட்காஸ
ஓகே நான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்து சொல்கிறேன் ஸோ என் பாட்காஸ்ட்டோட எடிட்டிங் நான் ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரை பண்ணுவேன் அதுக்கான எடிட்டிங் வந்து ஒரு ஆட்டோ பாடுன்னு ஒன்று வந்துச்சு ஸோ அது யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அதுவே பாட்காஸ்ட்டுக்கான எடிட்டிங் ஆட் ஆட்டோ பண்ணால் ஆட்டோ பாட்காஸ்ட்னு அர்த்தம் எடிட்டிங் பண்ணி தந்துடும் ஸோ அந்த டூல் வச்சுருக்கேன் அது வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க மந்த்லி அதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அது யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு ஒரு ஒரு ஹா ஒரு ஒரு ஒன் ஒர்க்கிங் டே வந்து மிச்சமாகுது அவ்வளோ எயிட் ஹவர்ஸ் மிச்சமாகுதே தவிர அது பண்ணாலும் அதை பண்ண வைக்கிறதுக்கும் ஒரு நாலேஜபிளான எடிட்டர் இருந்தால் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு எடிட்டிங் சுத்தமாக தெரியாதுன்னா நீங்கள் போய் எடுத்து இப்போ ப்ரீமியர் ப்ரோவில் தான் ஒர்க் ஆகும் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எடுத்து போட்டு பண்ணிட முடியாது அது எனக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு தான் அதை டைம் சேவ் பண்ணுமே தவிர தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அந்த எடிட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணமானா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணவே பண்ணாது ஓகே ஸோ அந்த ஆட்டோ பேட் அப்படி தான் வேலை செய்யும் அதை யூஸ் பண்ணதுக்குமே ஒரு நாலேஜ் வேணும் அது யூஸ் பண்ணி அவுட்புட் வருதுன்னா அதை வெரிஃபை பண்ணி அதை ஒரு ஃபைனல் டிசிஷன் பண்ணுறதுக்கும் வீடியோ எடிட்டர் தான் வேணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன வீடியோ எடிட்டர் ஆள் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஒரு நியூபி வந்து உடனே அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு எடிட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமானா டூ ஹண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏ நான் பார்க்குறது அப்படி தான் ஓகே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வேலை டைமை சேவ் பண்ணுமே தவிர அது அப்படியே அந்த எடிட்டரின் மேலே எனக்கு வேணாம்னு சொல்கிற ஸ்டேஜ் போகவே போக எந்த ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி என்னோட டிசிஷன் இது சேம் தான் இப்போ அப்ளை த சேம் ஃபார் கோடிங் கோடிங்கில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் இது காமெடியாக சொல்லுவேன் ஒரு ஜூனியர் டெவலப்பருக்கும் சீனியர் டெவலப்பருக்கு என்ன வித்தியாசம்னா சீனியர் டெவலப்பர் நோஸ் ஹவு டு யூஸ் கூகுள் சர்ச் பேஜ் அதாவது <laughs> 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 எந்த பர்சனும் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை கொடுக்குறவங்க வந்து தெளிவாக கொடுக்க மாட்டேன் நானும் இந்த சைடில் இருக்கவங்க தான் டெவலப்பராக இருந்தவங்க தான் இப்போ நான் சைட் பிஸ்னஸ்லேருந்து ரெக்குவயர்மெண்ட் கொடுப்பேன் ஓகே எனக்கே அந்த கிளாரிட்டி இருக்காது இவ்வளோ தெளிவாக இருந்தால் அவன் டிலே வரதே எனக்கு ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ இட் இல் நெவர் ரீப்ளேஸ் த டெவலப்பர் பிகாஸ் த பர்சன் ஹூஸ் அதர் சைட் இஸ் நாட் கிளியர் ஓகே ஓகேங்களா பட் இட் இல் மேக் இட் இல் ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆர்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ முன்னாடி ரெண்டு பேர் உட்காந்து பண்ணுறத ஒருத்தர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு காலத்தில் அந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணுச்சுல அந்த ஆட்டோமேஷன் கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டாக இப்போ பண்ணுது ஓகேங்களா அது பண்ணுது பட் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் ஓகேங்களா தட் இஸ் வேர் இட் இஸ் ஸோ அஸ் அ டெவலப்பர் இதில் ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது இதில் என்னென்னா வந்து வெறுமனா யூ கியூ ஸ்டார்ட் பிளைண்ட்லி கிராபிங் அந்த ஏஐயோட கோடு அவுட் புட்டை எடுத்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த முன்னாடி சொன்னீங்க ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல்லில் கண்ணு மூடிட்டு எடுத்து போடுறோம் அப்படின்னு அந்த பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகும் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அடுத்த நாள் காலையில் பேஜ் வந்து லெகசி ஆக்கி வச்சுட்டா புது டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு வந்துருச்சு இந்த இந்த ரீஸ்டார்ட் இப்போ அது புது டாக்குமெண்டேஷன் ஃபுல்லாக நெக்ஸ்ட் டேஸ்க்கு போயிட்டு ஓகே இந்த ரீஸ்டார்ட்டு இந்த ஃபீல்டில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக இது இந்த ஃபீல்டில் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருக்கும் அதில் வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அப்கிரேடேஷன் வந்து இங்கே ரொம்ப கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட்வேர் அப்கிரேட் பண்ணுறேன்னா இந்த தூக்கி போடணும் அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு புதுசு ரெடி பண்ணும் அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு இதே என் கோடை டெலிட் பண்ணி புது கோட் அடிக்கிறதுக்கு காஸ்ட் கிடையாது இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ டைம் அண்ட் நாலேஜ் தான் ஸோ தேட் வே லைக் இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் அப்கிரேடேஷன் வந்து இஸ் மினிமல் ஜீரோன்னு கிடையாது மினிமலாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அது அப்கிரேட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இட் அப்ளைஸ் டு ஆல் ஃபீல்ட்ஸ் இந்த ஏன்றது எப்படி மாறும் அடுத்து இதை நமக்கு <laughs> 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 அது 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 நடக்கும் அப்புறம் அதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு பாசிபிலிட்டி ஆகும் பாசிபிலிட்டிஸ் நான் இப்போ ஹெரா இருக்கட்டும் நீங்க ஆப்பிள் வியர் இருக்கட்டும் அது போங்க ஃபோனுமே அதே தான் இல்ல ஆமா நீங்க இப்போ எப்பவும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க when you get bored or friends கூட இருக்கீங்க family கூட பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க சோ அந்த ஃபோன் தான் இன்னொரு டிவைஸா மாறும் வியரா மாறலாம் இத மாறலாம் ஆனா அ
ரெண்டு கேமராமேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதை வந்து இன்னும் வேற ஒரு வேர்ஷனும் வேற ஒரு டேர்மில் தான் வருமே தவிர அது என்ன சொல்றது நம்ம அது பழகிட்டு தான் இருக்கும் எல்லாருமே ஸோ அதனால ஏ வந்து தான் அதை மாற்ற போறது இல்லை வேணா அது வந்து இன்னும் ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணுற பேர்ல வரலாம் வேற பேர்ல வரும் வேற பேர்ல வரும் அது ஃபோனுக்கு பார்த்தா அந்த டிவைஸ் நம்ம கூடயே இருக்கலாம் ஏஆர்ஆர் இருக்கலாம் சிப்பா இருக்கலாம் இல்லைனா கான்சியஸ்னஸ் கூடயே அது கனெக்ட் ஆகி இருக்கலாமே தவிர நம்ம இப்பமே அதில் தான் இருக்கும் தான் சொல்லுவோம் மொபைல் ஏ தான் ஆக்சுவலி ஓகே லெட்ஸ் கெட் இன் டு கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் நீ உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டது என்னன்னா வந்து ஸோ மூணு டு மூணு நான் அஞ்சு மாதத்தில் எல்லாத்தையும் படிக்கலாம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் தான் கதை விடுறது கிடையாது அண்ட் செகண்ட் வந்து யூ டு ரீட் த டாக்குமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டாக போகணும் அதாவது பிகினர் லெவலில் சின்டாக்ஸ் டாஸ்க் ப்ராஜெக்ட் இந்த மூணு அப்ரோச் இருக்கணும் தென் யூ ஷேர் வாட் யூ அதாவது உங்கள் லேர்னிங்கை வந்து பப்ளிக்காக ஷேர் பண்ண ஆரம்பிங்க வேறவர் இட் இஸ் பாசிபிள் தட் இஸ் தேர்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் that will attract people attract people for getting opportunity ninga nenach paaka mudiyad opportunity enaga enak and time romba hope irundhuchu nama oru alukku poitona ivara pudicha nike ku poyiranum anga pesi enna approachable avare na oru pudhu person illa na poi epdi na ungalta oru opportunity kekkona adhe maari avata kekkalam maari dhairiyam enak irundhuchu ana and opportunity la enak oru freelance project endha maari la vandhuchu sir okay enna ninga kanna ipo na ungalta ninga enna guide pandringa ninga kanna la en growth ah paakringa so ninga enna easy access panniralam avungalku oru enak epdi na post pada oru manathila vandhuchu அவங்க பாத்துட்டே இருந்தாங்க நான் கடைசியா ஒன்றரை மாசமா ரெகுலரா போஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் லைக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்ப தெரியும் இந்த பையனுக்கு ஏதோ தெரியும் ஒரு ஃப்ரெஷர் ரோல இவனால கண்டிப்பா பண்ண முடியும் நம்பிக்கையில நிறைய பேர் ரெஃபர் பண்ணுவோம் இருக்கும் அந்த ஒர்க் அமைக்கும் போது நமக்கு ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இருக்கும் நம்ம ஒரு ரேண்டமா ரெசி மட்டும் அனுப்பிட்டு என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுங்கன்னா அவர் யோசிச்சு தருப்பாரு ஆனா அப்படி ஒரு மாசமா என் ஜேர்னிய பக்கத்துல இருந்தே பாக்குறதுனால எல்லாருமே என்ன அவங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச பையன் டெய்லி பாக்குற பையன் தானே சரி நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னு வந்து கேரளால இருந்து ஒருத்தங்க ஷெட்யூல் பண்ணாங்க ஃபார் ஆல் த டெவலப்பர்ஸ் திஸ் அ குட் ஐ ஹோப் திஸ் அ குட் செஷன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் லேர்னிங் லைஃப் ஸ்டைலில் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்ஸ் ஸ்ரீ